ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അഞ്ജന വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ആയ ഈ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കലാരൂപവും അവരുടെ ദേശീയ കായിക ഇനവുമാണ് ഒരു കണക്കിന് ഈ പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കലാസൃഷ്ടി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംഗീതം പോലെയോ ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ഒരു കലാകാരൻ ഒരുപാട് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു കലാസൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പാചകക്കാരൻ ഒരുപാട് രുചികൾ വെച്ച് നല്ലൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ രുചി കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിപ്പോ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റെങ്ങും അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം മേർമെയ്ഡ് ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇൻഡോർ മാത്രമേ ഇതിന്റെ കണ്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ പോഷനാണ് ലേക്കും പൂളും എല്ലാം കൂടി ഒത്തു ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ലിഷോർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഷെഫിനോട് ചോദിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് എന്താണ് പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹായ് ഷെഫ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിയില പുതനയില ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇതിന്റെ രണ്ടിനും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും കുറുമ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മട്ടൺ കുറുമയാണ് മട്ടൺ എന്തായാലും വേണം വേവിച്ചു വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് തൈര് ഉണ്ട് മല്ലിയില പുതിനയില പച്ചമുളക് ഗരം മസാല വെളുത്തുള്ളി സബോള ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും തേങ്ങയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നാളികേരവും മല്ലിയില പുതിനയില അല്ലേ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തൈര് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇല്ല നാളികേരവും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും മാത്രം മാത്രം അതെല്ലാം കൂടി അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് അത് കണ്ടു നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഓയിൽ എടുക്കാം ഓയിൽ നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സവോള എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണോ ഇല്ല ഒരു പകുതി ഫാം വഴന്ന് വരണം പകുതി മതി അറിയാലോ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എന്താ വേണ്ട ഷെഫിന് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ അരച്ച അരച്ച പേസ്റ്റ് അരപ്പാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാളികേരവും പുതിനയില മല്ലിയില ചെറിയ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കും ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഉള്ളി പച്ചമുളക് സവോളയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു കടി വേണം ആ ഒരു പാകത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അരപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മസാലയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഗരം മസാല മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ല ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ എന്ന് ഉള്ളൂ മെയിൻ ഫ്ലേവർ പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും അതിന്റെ ടേസ്റ്റും അതിന്റെ ഫ്ലേവറും ആണ് നമ്മുടെ കറിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗരം മസാല അവസാനം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മസാലാസ് എല്ലാം അതി
ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും പൊതിനയിലും മല്ലിയിലും ആയതുകൊണ്ട് ആ അരപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ നല്ല പച്ചക്കറി ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ആ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മട്ടൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കും ഗരം മസാലയും പിന്നെ നമുക്ക് തൈരും മാത്രമേ ഇവിടെ പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയി വരികയാണ് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല ഗരം മസാല നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണോ അതോ നമ്മളിവിടെ അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗരം മസാലനേക്കാളും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ല ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരും ഇപ്പം ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മല്ലിയലയും പൊതിനയിലയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും ഏകദേശം പാകമായി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ മട്ടൺ ബോലി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നോക്കണ്ട ഇരുപത് മിനിറ്റ് മസാല എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മട്ടൺ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് അഞ്ഞ് നേരത്തെ പല കായലും പൂളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണല്ലോ പക്ഷെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുക്കായിക്കിട്ടാൻ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മുടെ നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ മട്ടണൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കണം അതുപോലെ ഈ തൈരും കുറുമയിൽ കാര്യമായിട്ട് കാണാത്തൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു പുളി ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണോ അപ്പൊ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ തൈരും എല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നീലഗിരി കുറുമ മട്ടൺ കുറുമ അപ്പോൾ വരില്ലല്ലോ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ ചിക്കൻ കുറുമയാവും ഫിഷ് ആകുമ്പോൾ ഫിഷ് കുറുമയാവും ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് മീറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടി അറിയണ്ടേ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ഒന്ന് വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേരം മല്ലിയില പൊതിനയില എന്നിവ ചേർത്ത് അരച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരപ്പ് ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ നിലയിലെ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധ്യത ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ മല്ലിയില പൊതിനിലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറുമ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ നീലഗിരി മട്ടൺ കുറുമ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നീലഗിരി സ്റ്റൈലുള്ള ഈ കുറുമ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആരും പോകരുത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു രുചിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഒരു നല്ല ചിത്രം നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയെ എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് നല്ല വിഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിനെ അലങ്കരിക്കുന്നത് രണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്യാൻവാസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് അപ്പൊ അടുത്ത ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് അതിന് മുൻപ് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഷെഫ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അനുഷിത ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ച് നടക്കായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് നോൺ വെജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അതെ അതുപോലെ ചിക്കൻ ഐറ്റം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാൻ ഫ്രൈഡ് ഗ്രീക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ഗ്രീക്ക് കറി കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണോ അതെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പാൻ ഫ്രൈഡ് ഗ്രീക്ക് ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് വേണം നാരങ്ങയുടെ തോല് വേണം പിന്നെ ഓൾ പേർപ്പസ് സീസണിങ് റോസ്മേരി കുരുമുളക് വേണം കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ഉണ്ട് ഗരം മസാല ഒലീവ് ഓയില് പിന്നെ പെപ്രിക്ക പൗഡർ നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിത് ഗ്രീക്ക് ചിക്കൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവെ ഇത് ശരിക്കും മാരിനേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പാൻ ഫ്രൈഡ് ആണ് അപ്പൊ പാനിലാ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും സ്ലൈസ് ആയിട്ട് തിന്ന ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചേച്ചി ഇവിടെ ചിക്കൻ നല്ല കട്ടി കുറച്ചതായി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ വേണ്ടേ ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ശരിക്കും ഇത് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉപ്പും കുരുമുളകും കുരുമുളകിന്റെ ശരിക്കും ഹോൾ കുരുമുളകുള്ളൂ അതായത് അങ്ങനെ മണി അങ്ങനെ ഇടാറുള്ളൂ അല്ലാതെ പൊടി ഇടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവും പുളിയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും പെപ്പറും ഇട മാത്രമേ അവര് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി എരി വേണല്ലോ അല്ലേ കുരുമുളക് ഇടുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പെപ്രിക്ക പൗഡർ ഇത് എരിവ് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കശ്മീരി പെപ്രിക്ക പൗഡർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ പെപ്രിക്ക പൗഡറും കിട്ടും ഇപ്പൊ കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗ്രീക്ക് ആ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ വിടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ റോസ്മേരി വേണം ഈ ഗ്രീക്ക് ഡിഷിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ക്യൂസീനിലൊക്കെ തന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ അതുപോലെ ഈ ഹേർബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചെടിയുടെയൊക്കെ തണ്ടും അതുപോലെ ഇല ഇലകളൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓൾ പേർപ്പസ് സീസണിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി ആണെങ്കിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഗരം മസാല അല്ലാതെ സ്പൈസസ് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് അതുപോലെ ലെമണും ഗ്രീക്കിലെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പുളിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലെമൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസും യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലെമൺ സെസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാരങ
പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് അതവിടെ വെച്ചോളൂ ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അധികം കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രീക്ക് സ്റ്റൈലിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒന്നും ഇതിൽ മിക്സ് ആയി ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുരുമുളകാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണോ ആ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവണ്ട എങ്കിൽ പോലും നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആയി വരാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ചി ഓ നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് റോസ്മേരി കുറച്ച് മതി ഇനി ഓൾ പേർപ്പസ് സീസണിങ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ സെസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഫ്രൈഡ് ഗ്രീക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പെപ്രിക്ക പൗഡർ റോസ്മേരി ഗരം മസാല ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം സെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ചിക്കൻ നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റോസ്മേരി ഓൾ പേർപ്പസ് സീസണിങ് ലെമൺ സെസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക പാൻ ഫ്രൈഡ് ഗ്രീക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അഞ്ച് കഴിച്ചു വെക്കല്ലേ പിന്നല്ലേ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് എന്റെ ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിച്ചു ഒരു ആക്രമണം പോലെ എനിക്കില്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കട്ടെ സ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട 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 ചേച്ചി തകർത്തു എന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് എന്താ എന്നൊക്കെ കിട്ടൂ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം കിട്ടി അതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെയ്യും നാരങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ തോലിട്ട് പോയി വിചാരിച്ചാൽ കയ്പ്പായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കാരണം ആ വെളുത്തുള്ളിയും അതെല്ലിങ്ങനെ കടിക്കാനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിക്കനകത്തൊരു ചെറിയ പുളിപ്പും എന്നാൽ കുറച്ച് എരിവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടാവും പുളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യമില്ലേ ആ അത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് ചെറിയൊരു എരിവ് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും നല്ലൊരു രുചി നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു നല്ല റെസിപ്പി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീജയാണ് പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് നിന്ന് ശ്രീജയ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് ആക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചേരുവകൾ കോളിഫ്ലവർ ഒരെണ്ണം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുട്ട ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കോളിഫ്ലവർ വൃത്തിയാക്കി അടർത്തിയെടുത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കഴുകി മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് മുട്ട
to the producer asian and communication limited nh bypass junction palari vattam question 68025 a piece of bread in one's pocket is better than a feather in one's hat veenam kaanam taste time de in your adhyayathil